సార్ అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి నేను అభిమానిని మీరు గతంలో చాలాసార్లు చెప్పారు బట్ ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్యారెక్టర్ ఏ మేరకు అనిపోతుంది ద వే యు ఆర్ ప్రొజెక్ట్ గీ మీ నెగిటివ్ సెన్స్ ఆర్ పాజిటివ్ సెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది ఆ క్యారెక్టర్ సార్ నేను ఎవరిని పాజిటివ్ నెగిటివ్ చూపించలేదు ఐఎమ్ షోయింగ్ దెమ్ ఇన్ అ రియలిస్టిక్ సెన్స్ అంతే ఆ వెనక ఆ ఇమేజ్ ఎవరిది సార్ మీకు ఎవరు అనిపిస్తున్నారు మీకు అనిపిస్తే మీరు చెప్పండి గుర్తుపట్టకపోతే ఇంకెందుకు అడగడం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అనిపిస్తుంది అలాగే ఉంది ఆయన పాత్ర ఉంటుందా ఇందులో ఎస్ ఏంటి టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద క్యారెక్టర్ వాట్ ఎక్స్టెంట్ అయి కాదు మీరు మీరు మళ్ళీ కూర్చోబెట్టి సినిమా కాదు చెప్పమంటారు అండి సరే రా పవన్ కళ్యాణ్ని మిమ్మల్ని మీకే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వైఎస్ఆర్సిపి కానీ వీళ్ళందరూ కూడాను ప్యాకేజ్ స్టార్ అనేటువంటి ఒక టైటిల్ తగిలించి విమర్శిస్తూ ఉంటారు అది ఓకే దట్ ఈస్ దైర్ పర్సెప్షన్ మీరు ప్యాకేజ్ డైరెక్టర్ అనేటువంటి దగ్గర మీకు ఆ టాక్ లైన్ తగిలిస్తే వాట్ విల్ బీ యువర్ రియాక్షన్ అండ్ వాట్ విల్ బీ మీరు ఇందాక నిద్రపోయారండి అది చెప్పానండి ప్యాకేజ్ చెప్పలేదు ఈ పద ఈ పదం చెప్పలేదు లేండి మీరు అంటే ప్యాకేజ్ డైరెక్టర్ అనే టాక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాయింట్ ఎవరు ఏం చెప్పినా ఫైనల్గా మీరు నమ్మేది మీరు నమ్ముతారు నేను ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ తీసుకోలేదు అని చెప్పాను అనుకోండి తీసుకున్నారు మీరు అనుకుంటారు అప్పుడు దాని మీనింగ్ లేదు సార్ క్వశ్చన్కే మీనింగ్ లేదు కానీ నేను డెఫినేషన్ ఏమిస్తున్నాను నేను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు సపోజ్ వైసీపీ పీపుల్ ఉన్నారు లేకపోతే వైసీపీకి ఓట్ వేసే వాళ్ళు ఉన్నారు లేకపోతే ఏదో ఏదో దాంట్లో అసోసియేట్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ జగన్ మనిషిగా నేను కూడా అలాగే నేను కూడా ఒకని నేను వైసీపీ పార్టీ కాదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కాదు నేను ఫాలోవర్ని కాదు ఐ కుడ్ బీ జస్ట్ ఎ నార్మల్ సిటిజన్ నా జాబ్ ఏంటి నేను ఫిల్మ్ మేకర్ సో అప్పుడు నాకు అనిపించిన ఇంప్రెషన్ తీయటం అది ఇప్పుడు దానికి ఎందుకు తీసారా తీసారు అని కాన్స్పెసీ థీరీస్ పెడితే అది ఎవరి నమ్మేది అని నమ్మకోవచ్చు సార్ ట్రైలర్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడారు మీరు చెప్పారు ఈ సినిమా అమరావతి కానీ రాజధాని లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్కి రోడ్లు లేవు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాలంటరీల మీద మాట్లాడారు ఇలాంటివన్నీ మూవీలో ఉంటాయండి లేదు ఓన్లీ అన్నీ ఉంటాయి మొత్తం మీరు అన్ని మీరు చెప్పినవి అన్నీ ఉంటాయి చిరంజీవి గారు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నాను నాకు రాజకీయాలతో పని లేదు అన్నారు ఈ సినిమాలో ఆయన క్యారెక్టర్ పెట్టి ప్రజారాజ్యం విలీనం గురించి మాట్లాడారు అది కరెక్ట్ అంటారు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది సెట్ ఈ స్టోరీ సెట్ అప్ టూ థౌజండ్ నైన్ స్టోరీ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్లో ఆయన చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు అప్పుడు ఆ సీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ట్రైలర్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడారు మీరు చెప్పారు ఈ సినిమా అమరావతి కానీ రాజధాని లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్కి రోడ్లు లేవు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాలంటరీల మీద మాట్లాడారు ఇలాంటివన్నీ మూవీలో ఉంటాయండి లేదు ఓన్లీ అన్నీ ఉంటాయి మొత్తం మీరు అన్ని మీరు చెప్పినవి అన్నీ ఉంటాయి చిరంజీవి గారు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నాను నాకు రాజకీయాలతో పని లేదు అన్నారు ఈ సినిమాలో ఆయన క్యారెక్టర్ పెట్టి ప్రజారాజ్యం విలీనం గురించి మాట్లాడారు అది కరెక్ట్ అంటారు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది సెట్ ఈ స్టోరీ సెట్ అప్ టూ థౌజండ్ నైన్ స్టోరీ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్లో ఆయన చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు అప్పుడు ఆ సీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ఓకే కిరణ్ గారు సార్ పొలిటికల్ కాస్త ఫైటింగ్ రేంజ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు అన్నీ ఓ సోషల్ మీడియాలో నాలాంటిడో పోస్ట్ పెడితే వెంటనే వైసీపీ పార్టీ నుంచి ఎవడో ఫోన్ చేసి నీకు సంబంధం ఏంట్రా నువ్వు ఎవడో రా అని అడిగే అంటూ తెలుగుదేశం వాళ్ళ మీద కూడా దాడులు చేశారు విజయవాడలో తెలుగుదేశం ఆఫీసు బద్దలు కొట్టేయడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి టైంలో వ్యూహం లాంటి సినిమా తీసి మీరు రేపు ఎలక్షన్లో రిజల్ట్ తారుమారు అయితే మీ పరిస్థితి ఏంటి సార్ మీరు ఎలా చెప్పగలరు రిజల్ట్ తారుమారు అవుతా నేను జస్ట్ వచ్చినా సార్ మీరు ఎలా చెప్పగలరు అవుదా మీరు చెప్పండి ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది తారుమారు అయితే అన్నాను సార్ ఏ అలాగే మీతో పాటు మహేవి రాఘవ కూడా యాత్ర టూ తీసుకొస్తున్నారు సో ఇది చూస్తా ఉంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఇది ఒక ఎలక్షన్కి సంబంధించి జగన్కి లేదా వాళ్ళ పార్టీకి ఫేవర్ కోసమే తీస్తున్నారు అనే ఒక ఒపీనియన్ జనాల్లో వ్యాపించే అవకాశం ఉంది వ్యాపిస్తుంది కూడా 
సో యాత్ర టూ కి సంబంధించి కూడా మీ ఇన్పుట్స్ ఏమైనా తనకి ఏమైనా ఇచ్చారా ఎందుకంటే మహి నా తెలిసి మీకు మమ్మల్ని కలిసి అంటే నాకు మహి తెలుసు అండి పర్సనల్ గా కాకపోతే నేను ఆ ఫిల్మ్ గురించి నా డీటెయిల్స్ నాకు ఏమి తెలియదు అసలు సార్ అభివృ అభివృద్ధి లేకుండా సంక్షేమ పథకాల మీద పార్టీ గెలుస్తుందని నమ్ముతున్నారా మీరు ఏమండి అభివృద్ధి జరగకుండా ఓన్లీ బటన్ నొక్కాను అనే సంక్షేమ పథాల మీదే ప్రధానంగా వైసీపీ పార్టీ ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏపీలో వర్మ గారు ఎస్ మీరు మామూలుగా అన్నిటి మీద స్పందిస్తూ ఉంటారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించిన లోకేష్ గారికి సంబంధించిన జగన్ గారికి సంబంధించిన వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి స్పందిస్తూ ఉంటారు నిన్న జగన్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి వాళ్ళ వ్యక్తిగతంగా ఆయన భార్యను ఉద్దేశించి చేసినటువంటి ఆ వ్యాఖ్యల మీద మీరేమంటారు సో నేను నేను నిజంగా చూడలేదు అండి ఎవరు చెప్పారు నాకు అది సో అన్లెస్ ఐ సి ఆ ఏ కాంటెక్స్ట్లో అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే సోషల్ మీడియాలో ఒక కాంటెక్స్ట్ లేకుండా టకా టకా మనం వేస్తూ ఉంటారు సో ఐ డోంట్ నో ఏ పర్టికులర్ దాంట్లో అన్నారు సో ఐ డోంట్ వాంట్ స్పీక్ అవుట్ ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఆయన హైదరాబాద్లో ఉంటారు మీరు దత్తపుత్రుడు హైదరాబాద్లో ఉంటారు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆయన భార్యలు మారుతుంటారు మొదట లోకల్ తర్వాత నేషనల్ ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఆ తర్వాత ఇంకేంటో అనేది ఆయన స్పెసిఫిక్గా అన్నారు సో దాని మీద మీరు ఇది ఖచ్చితంగా మీకు నేను అదే అంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇది లోకల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అది కరెక్టే కరెక్టే కదా అది ఫస్ట్లో ఒక ఒక అంటే నాకు డీటెయిల్స్ నాకు తెలీదు ఒక తెలుగు అమ్మాయి హిందీ అమ్మాయి వేరే ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ అమ్మాయి అందులో ఏంటి తప్పు అట్లీస్ట్ నాకు మిగతా కాంటెక్స్ నాకు తెలియక అంటే కదా అందులో పర్సనల్ ఏంటి అంటున్నా అది జస్ట్ ఈ డిస్క్రైబ్డ్ వేరియస్ పీపుల్ హూ వాజ్ అసోసియేట్ అంతే కదా అంటే మిగతా కాంటెక్స్ ఏదో ఉందో నాకు తెలియదు అది మీ మీరు ఇలా అన్నారు అంటే దాని ఆన్సర్ నాకు ఇది సార్ ఆర్జు ఆర్జు మీరు ప్రతి సినిమాకి టీజర్ ట్రైలర్ చాలా అద్భుతంగా కట్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ ఇక్కడ ట్రైలర్ చూస్తే అసలు సినిమా చూడాలనిపిస్తుంది కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ ట్రైలర్లో ఉన్నంత గొప్పగా సినిమా ఉండదు ఈ సినిమా అలాంటి అపోహలను తొలగిస్తుందా నాకు ముందే ఎలా తెలుస్తుందండి అది అంటే సినిమా తీసుకు ఇప్పుడు నాకు పాయింట్ ఏంటంటే నేను కాదు మొత్తం మనకు సంవత్సరానికి వచ్చే నూట యాభై సినిమాలు వస్తాయి దగ్గర దగ్గర నూట యాభై ఐదు సినిమాలు అంటే నూట యాభై డైరెక్టర్లు అనుకోండి ఒక నిమిషం అందులో ఏ డైరెక్టర్ కూడా సినిమా బాగుండ కూడా అని తీడు దానికి దానికి ఇదేంటి అంటే వన్ ఇయర్ అంత ఖర్చు పెట్టారు టైమ్ ఎఫర్ట్ పెడతారు ఎవ్రీబడీ విషెస్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ గుడ్ యూనో సో అది నేను చెప్పలేను దట్ ఓన్లీ కెన్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ ద ఫిలిం మీరేమో ఒక ఆడియన్స్గా టూ అవర్స్ వస్తారు అంతే కదా సో మీరు ఏ రేషియోలో పెట్టినా డైరెక్టర్ పెట్టిన ఎఫర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ వి హోమ్ సినిమా ఎక్కడ మొదలై ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అలాగే శబ్దం సినిమా ఎక్కడ మొదలై ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది మీరు లేట్గా వచ్చారా ఇందాక నిద్రపోయారు నాకు తెలియదు లేట్గా వచ్చారా లేట్గా వచ్చారా ఓకే అప్పుడు మీకోసం మిగతా అందరినీ బోర్ కొట్టలేను కదా నేను వాళ్ళకి చెప్పిన ఆన్సర్ ఓకే ఎనివే చెప్పేసారు కదా వైఎస్ఆర్ గారు పోయినప్పటి నుంచి సీఎం అయ్యే వరకు వన్ పార్ట్ ఉంటుంది సీఎం అయిన తర్వాత ఏ రోజు అయితే రిలీజ్ అవుతుందో దాని వరకు రెండో పార్ట్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ట్రైలర్ కదా సార్ ఇందులో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి డిస్కషన్ చేసాం నాన్ లియర్ ఆస్పెక్ట్లో ఉంటుంది ఇట్ విల్ కీప్ క్రాసింగ్ టైమ్ టైమ్ లైన్స్ 